Hai guys, di video hari ini aku mau memberikan kamu 5 tips gimana caranya untuk beradaptasi dengan musim dingin di Jerman yang memang terkadang sangatlah dingin. Video ini di request oleh Indri di mana dia nulis aku di Instagram dan nanya apakah aku bisa bikin video tentang ini dan aku akan mencoba untuk menjawab request dia dan semoga hal ini membantu untuk kalian semua. Tips pertama adalah jika kamu memiliki pilihan untuk jangan datang ketika benar-benar lagi musim dingin. Ini mungkin adalah tips yang tidak membantu kamu tapi tapi kalau misalnya kamu memiliki pilihan, aku rekomendasikan kamu untuk jangan datang ketika musim dingin karena kemudian kamu bisa memiliki waktu yang lumayan lama untuk adaptasi dengan musim dingin di Jerman. Tapi tentunya ini tidak semua orang bisa melakukan ini. Contohnya aku, ketika aku datang ke sini untuk kuliah, kuliah aku itu mulai bulan Maret, awal bulan Maret. Jadi aku sampai di sini bulan Februari. Kalau misalnya kamu tahu di Jerman itu musim dingin yang paling dingin yang paling benar-benar parah dinginnya itu adalah bulan Januari dan bulan Februari. Jadi aku sampai di Jerman ketika bulan Februari dan kalau nggak salah pada tahun itu adalah benar-benar tahun yang sangat dingin. Jadi kamu bisa bayangin aku benar-benar langsung kayak shock banget karena dingin banget dan um, ya jadi makanya tips aku ini kalau misalnya kamu bisa memiliki pilihan untuk datang jangan benar-benar waktu pada musim dingin. Tapi tentunya tidak semua dari kamu bisa memiliki pilihan ini. Jadi tips kedua adalah tentunya untuk dress warm. Dan apa yang aku bilang di sini adalah kalau misalnya kamu tidak memiliki baju musim dingin, aku rekomendasikan kamu hanya untuk membeli satu jaket dingin dari Indonesia karena pertama ini lumayan mahal harganya dan kalau misalnya aku bandingkan dengan kualitas jaket-jaket winter yang dijual di Indonesia dengan yang jual di sini kamu akan jauh bisa mendapatkan jaket yang lebih hangat, lebih bagus, dan jauh lebih murah di sini karena memang di sini adalah market untuk orang membeli jaket dingin. Jadi cara adaptasi dengan musim dingin di Jerman tentunya adalah prepare dengan baju-baju yang hangat. Aku nggak cuma ngomongin untuk beli jaket winter, aku juga ngomongin beli kaos kaki yang hangat, beli unterhose atau kayak stocking dalaman yang sangat hangat, yang quality bagus. Jadi aku ada beberapa contoh, baju apa yang aku maksud atau baju apa yang aku bisa rekomendasikan kamu untuk beli ketika kamu sampai di sini yang pertama adalah stocking atau kayak winter hose di sini aku ada contoh ini apa yang aku punya jadi seperti kamu lihat ini bukanlah stocking normal yang tipis yang kayak transparan jadi ini adalah apa yang aku pakai di dalam celana jeans aku atau di dalam celana aku dan ini sangatlah hangat karena ini benar-benar uh, sangat tebal tapi tidak terlalu tebal sampai kamu nggak bisa jalan dan ini adalah hal yang selalu aku pakai ketika lagi musim dingin. Kemudian apa yang aku rekomendasikan tentunya ada sarung tangan karena kalau misalnya kamu pergi keluar tentunya tangan kamu biasanya kayak naked nggak ada apa-apa. Aku rekomendasikan kamu untuk membeli sarung tangan. Uh, ini sarung tangan yang sangat hangat. Jadi sarung tangan adalah hal kedua yang aku rekomendasikan. Yang ketiga tentunya adalah topi. Kalau aku bilang tadi uh, aku tidak mempunyai earmuff karena Topi ini sangatlah melindungi kuping aku juga. Jadi kalau aku pakai topi ini, topinya juga akan melindungi kuping aku. Jadi aku lumayan aman dari angin. Tapi topi untuk musim dingin juga sangatlah penting. Karena untuk menghangatkan se semua kepala kamu. Kemudian apa yang aku juga sangat rekomendasikan tentunya adalah uh, shawl atau scarf. Tapi untuk musim dingin di Jerman bukanlah scarf yang kecil atau scarf yang untuk gaya-gaya. Uh, apa yang aku maksud adalah kayak, aku nggak tahu sih ini sebenarnya scarf atau enggak. Tapi kayak ini hal yang besar banget dan kamu bisa menggunakannya seperti normal scarf kayak gini. Jadi kayak untuk scarf normal kamu bisa pakai dan ini sangatlah hangat. Atau kamu juga bisa membukanya dan kemudian ini jadi kayak kayak selimut gitu. Kemudian ya ini adalah dua hal yang paling penting. Pertama adalah sepatu. Sepatu untuk musim dingin itu kamu harus memiliki sepatu yang sangat hangat. Seperti kamu lihat ini mungkin tidak terlihat terlalu trendy, tapi ini benar-benar hangat dan ini sangatlah bagus karena kalau misalnya lagi salju, lagi ada es, ini benar-benar membuat aku bisa jalan normal dibanding orang-orang yang mungkin pakai sepatu yang tidak terlalu tebal. Um, Soalnya mereka kayak sering kepeleset gitu. Dan seperti kamu lihat di dalam sepatu ini ada seperti aku nggak tahu apa namanya tapi ini membuat kaki kamu sangat hangat dan aku sangat rekomendasikan boots-boots seperti ini dan yang terakhir tentunya adalah winter jacket kamu winter jacket menurutku adalah hal yang paling penting karena kamu akan menggunakan hal ini setiap harinya ketika sedang musim dingin jadi ini adalah contohnya um, jaket yang aku punya dan ini adalah jaket aku 
yang aku selalu pakai ketika benar-benar lagi musim dingin. Jadi seperti kamu di sini ada bulu-bulu di sini, kamu juga ada hood untuk kepala kamu. Jadi kamu bisa pakai topi dan kamu juga bisa pakai ini untuk menghangatkan diri kamu. E, ini panjang e, sampai ke sel selutut kamu. Jadi lutut kamu juga akan hangat dan dalamnya ini sangatlah hangat. Jadi ini menurutku adalah yang paling penting dan aku udah memiliki jaket ini selama 5 tahun dari pertama kali aku sampai ke Jerman. Sekarang masih bagus, aku nggak ada masalah dan basically untuk musim dingin yang benar-benar lagi dingin banget, aku cuma pakai jaket ini setiap harinya. Tips ketiga adalah untuk selalu makan dan minum yang banyak. Salah satu hal kenapa banyak banget orang kedinginan, apalagi di kalau misalnya di luar lagi musim dingin yang sangat parah adalah karena perut mereka kosong. Kalau misalnya perut kamu kosong itu, badan kamu akan jauh lebih lemah dan badan kamu akan jauh lebih cepat untuk merasakan kedinginan. Jadi kalau misalnya kamu lagi musim dingin di sini, selalu makan yang banyak, selalu minum minuman hangat yang banyak kayak kopi, teh, atau even air panas dan lain-lain karena ini akan sangat membantu tubuh kamu untuk mempersiapkan atau menghangatkan diri kamu dengan natural. Kalau misalnya kamu mau pergi keluar dan kamu pikir kamu akan makan di luar dan kamu udah kelaparan sebelum kamu pergi, aku rekomendasikan kamu untuk tetap makan sedikit, misalnya makan roti, walaupun ini tidak akan membuat kamu kenyang, tapi ini akan tetap memberikan badan kamu sedikit energi untuk menghangatkan diri kamu. Tips keempat adalah untuk selalu memiliki moisturizer, body lotion, dan juga lip balm. Karena ketika sedang musim dingin, ketika temperaturnya mungkin di bawah nol, lagi banyak angin, kulit kamu ini akan sangat kering karena ini adalah normal. Jadi, apa yang aku rekomendasikan adalah untuk selalu, kalaupun kamu pergi keluar, membawa, even yang kayak botol kecil aja itu, ya pelembab-pelembab untuk kulit kamu. Karena ketika kulit kamu kering, ini sangat sakit banget. Apalagi kalau misalnya kamu di luar, lagi banyak angin, angin ini tuh bener-bener angin yang kayak nusuk-nusuk kulit kamu. Jadi kalau misalnya kulit kamu kering, kes Uh, the pain level ini akan jauh lebih tinggi ini mungkin akan terdengar sangat serem tapi ya believe me kalau misalnya kamu taruh body lotion kamu taruh pelembab di muka kamu kamu taruh lip balm di bibir kamu ini akan sangat membantu um, the pain level atau sangat membantu kulit kamu untuk menghadapi uh, musim dingin yang sangat dingin di Jerman ini Tips kelima dan menurutku ini adalah tips yang juga lumayan penting adalah untuk mempersiapkan aktivitas kamu. Jadi kalau misalnya kamu tahu hari ini kamu harus misalnya belanja karena kamu nggak punya makanan di rumah, aku rekomendasikan kamu untuk ya plan untuk pergi ketika siang-siang. Jadi pergi jam 1 atau jam 2 siang karena ini adalah hari walaupun tetap dingin tapi mataharinya sudah keluar dan mungkin anginnya tidak terlalu besar. Kalau kamu pergi subuh-subuh, kamu pergi malam-malam tentunya ini sudah gelap udah nggak ada matahari, jauh lebih dingin temperaturnya, dan anginnya akan jauh lebih besar. Jadi, plan your activities in advance, apalagi kalau misalnya kamu baru sampai, dan kamu belum terlalu terbiasa dengan kedinginan atau dengan level dingin di Jerman ini, aku sangat rekomendasikan kamu untuk selalu ngecek di HP kamu weather forecast, di mana kamu bisa melihat apa, uh, seperti apakah temperatur hari ini, apakah akan banyak angin, apakah ada salju, ada badai salju, atau enggak, dan kemudian Um, ya persiapkan aktivitas kamu melalui informasi yang kamu miliki ini kalau misalnya di HP kamu mereka bilang jam 5 sore akan mulai badai salju, aku rekomendasikan kamu untuk melakukan apa yang kamu harus lakukan sebelum jam 5 ini oke okay guys, jadi itu video aku hari ini dimana aku memberikan kamu 5 tips untuk beradaptasi dengan musim dingin di Jerman, aku harap video ini membantu kalau kamu lagi mencari informasi tentang hal ini, as always jangan lupa give feedback di bawah video aku like dan subscribe dan aku ketemu kalian di video aku selanjutnya. Bye!